Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами Айша Тухаева. Смотрите выпуски «Мир вашему дому». Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, выбирал все кусочки тыквы и съедал. Можно делать из него сок, пить. Как читать книгу, если мы не знаем автора, если мы не знаем о том, кто это написал сегодня? Если у человека нет правильного вероубеждения, то рушится и остальные, остальные столпы его религии. В организации, которая производит или продает алкогольные напитки, запрещено. Ее полезных свойств так много, что пророк Мухаммад, мир ему благословения, очень часто упоминал о ней. Сам ел ее довольно часто, и тем самым утвердил для нее почетное место на столе мусульман. Тыква. Ее ярко-оранжевая мякоть разгоняет тоску, лечит сердечно-сосудистые заболевания. А в Индии ею лечат даже тяжелые заболевания легких. Подробнее в сюжете Сельфинас Багировой. Каждый сезон радует своим урожаем. Появившись осенью, тыква кормит нас всю зиму. Этот чудесный овощ не только вкусен, но и полезен, являясь лекарством от многих болезней. Доказательством этому то, что она относится к продуктам питания, упомянутых в Коране. Всевышний Аллах в той суре, где рассказывается о пророке Юнусе, алейхиссалям, рассказывает, что когда он вышел из чрева кита, он очень был больной и даже как птенчик, говорит, из яйца вышел таким э, больным состоянием. И Всевышний Аллах в это время вырастил для него на берегу моря э, тыквенное дерево. И этим, э, вот, живя несколько дней под тыквенным деревом и питаясь им, э, он вылечился. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, очень любил тыкву. По рассказам сподвижников, когда подавали суп из тыквы и мяса, пророк Мухаммад, мир ему и благословение, выбирал все кусочки тыквы и съедал. В каком виде ее употреблять не принципиально. Она полезна как сырая, так и вареная и запеченная. И можно делать из него сок пить, но лучше всего, более подходящим для всех будет кушать тыкву в вареном виде. В таком виде он больше усваивается. И также она <coughs> заставляет лучше работать в кишечник, потому что в нем очень много содержится клетчатки. Благодаря этому тыква является также хорошим средством для похудения. Большое количество клетчатки дает чувство сытости. Однако у этого замечательного продукта есть противопоказания. Людям, страдающим гастритом с пониженной кислотностью, употреблять тыкву нельзя. У кого гастрит с повышенной кислотностью, для них она полезна. И те люди, у которых камни в желчном пузыре или в почках, тоже сок тыквы нужно с осторожностью принимать, потому что она может заставить сдвинуть камни в желчном пузыре. Тыква обладает множеством полезных свойств. Успокаивает сердце, лечит почки и печень, очищает сердечно-сосудистую систему от вредного холестерина, укрепляет стенки сосудов и, наконец, поднимает настроение. Ведь всем нам так важно не только быть физически здоровым, но и пребывать в душевном равновесии. Мы часто задаем вопрос людям, более сведущим в вопросах ислама. А можно ли так, а дозволительно ли вот это? Наши размышления о Всевышнем и о судьбе, тонкости проведения обрядов при похоронах, рождении, неправильное воззрение разных течений сект. Все это и многое другое разобрано в книге «Весы справедливости». Отметим, книга уже привлекла внимание широкой массы читателей. А переведена и составлена она отделом науки и образования при муфтияте Республики Дагестан.
Абдулкадр Иса Дияб написал не один труд при помощи множества доводов, доказывающих и утверждающих истину суфизма. Очередной такой труд «Весы справедливости» был представлен отделом науки и образования при Муфтияте Республики. Конечно, как читать книгу, если мы не знаем автора, если мы не знаем о том, кто это написал сегодня, когда кто-то говорит об исламе, особенно о таких фундаментальных знаниях, конечно же, мы должны ссылаться на тех людей, откуда, источник. Особое внимание в своем труде автор уделял источнику, поэтому столь подробно разобраны элементы мусульманских традиций. Например, как должна вести себя семья усопшего, что стоит и чего не стоит делать, ведь во многих сферах жизни встречаются ложные традиции. Довольно подробно рассматривают несколько отраслей религиозных наук, таких как мусульманское право, основу мусульманского права, Наверное, центральное место занимает вопросы, связанные с вероубеждением, с акедой мусульман. И помимо этого довольно подробно рассматриваются вопросы, связанные с суфизмом, с тасауфом. В ложных течениях есть убеждения о том или ином качестве Всевышнего, которые довольно агрессивно лоббируются последователями, к примеру, вахабитов, и не только. Они встречаются в широком информационном поле и являются совершенно ошибочными. К примеру, приписывание Всевышнему наличия каких-то частей тела или идея о единстве творений с Создателем. В книге разъясняется, какие из этих мыслей категорически нельзя даже допускать к раздумьям. Многое зависит от правильного вероубеждения. То есть, если у человека нет правильного вероубеждения, то рушится и остальные, остальные столпы его религии. Поэтому на основе достоверных доводов из Корана, хадисов, из высказываний наших имамов, крупнейших ученых богословов, автор довольно подробно разъясняет вот каждый пункт, каждый постулат веры мусульманина и доказывает несостоятельность понимания, толкования идеологии ваххабизма. Издание захватывает с первых же страниц и содержит множество полезных сведений. Эта информация на 100% актуальна. В книге есть ответы на множество вопросов современной молодежи. Разделы составлены максимально удобно. Можно легко найти интересную и полезную для себя информацию. Книга есть в продаже в исламских магазинах. Работает честно, да нечестен его заработок. О ком можно так сказать? Для мусульман крайне важно, чтобы каждый заработанный рубль был дозволенным. Вот и задались мусульмане вопросом, а дозволена ли та зарплата, которую платят с недозволенного бизнеса. Подробнее в рубрике «То, что нужно знать об исламе». Ассаляму алейкуму рахматуллахи таля ва баракату, дорогие мои братья и сестры, представляю вашему вниманию фетву за номером 367. Работать бухгалтером в организации, которая производит или продает алкогольные напитки, запрещено. Равно как и заниматься любой деятельностью, сопряженной с продажей или с производством алкоголя. А работать бухгалтером тем более запрещено. Почему? Потому что бухгалтер – это человек, который подсчитывает э, прибыль от продажи алкогольной продукции. Есть известный хадис посланника Аллаха, саляла, где он говорит о проклятии Всевышнего Аллаха в адрес людей, имеющих отношение к алкогольным напиткам. В частности, он сказал, я привожу смысл хадифа, он сказал, поистине Всевышний Аллах проклял алкогольные напитки и того, кто пьет, и того, кто наливает, продает, покупает, производит, производит для других или для себя, перевозит, принимает и зарабатывает за счет алкогольных напитков. Подробно с аргументацией, с этой фатвой вы можете ознакомиться на нашем канале. Ссылка будет в описании к этому видео. Вассаляму алейкум, рахматулла. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч на новой неделе.
и только с хорошими новостями. Mm-hmm.